Един от често срещаните въпроси за електромобилите е как може да стигнем с електромобил от София до морето. С това видео ще се опитаме да имаме отговор на този въпрос. Приятно гледане! За да стигнем от София до морето, би трябвало да можем за приемливо време да преодолеем разстояние от около 400 км. Избрахме да направим този експеримент с Renault Zoe, поради батерията му от 41 кВт и възможността му за зареждане с мощност до 22 кВт на сравнително масовите променливо токови зарядни станции в маршрута. Крайната цел на пътуването всъщност бе Добрич. Разстоянието от 561 км по избрания маршрут налагаше оптимално планиране на скоростта на движение и времето за междинни зареждане. Маршрут без Велико Търново би бил с около 80 км по-кратък, но липста на зарядни станции между София и Търново го прави неприемливо рискован за градския електромобил през зимата. След нощния престой при отрицателни температури, на сутринта преди тръгване индикаторът показваше прогнозен пробег от 238 км. Реалният пробег на дълъг път ще да зависи от околната температура, релефа и скоростта на движение. След 25 изминени км от старта, портността беше вече за 198 км оставащ пробег. Основната причина за това е почти непрекъснато изкачване преди Вакарел, но изводът бе, че трябва да предвиждаме достатъчен резерв за посрещане на непредвидени обстоятелства в зимна обстановка. При пътуване с междинни зареждания, оптималната постоянна скорост на Рено Зоя може би около 90-100 км в час. При по-ниска скорост, времето за пътуване започва да се увеличава, а при по-висока, разходът на енергия нараства, което води до по-дълги междинни зареждания. Регенерацията при намаляване на скоростта има несъществено значение за увеличаване на пробега при междуградски пътувания. По-удачно е поддържането на постоянна скорост с минимален възможен разход на енергия. За цялото пътуване нямаме нито едно зареждане на традиционна бензостанция. Зареждахме на паркинги, на търговски обекти, бизнес гради или в домашни условия, понякога е безплатно. За електромобилите бензостанциите далеч нямат критичното значение, което имат за автомобилите с двигатели с вътрешно горение. Докато търговски вериги в родовете вече предлагат безплатно зареждане дори без ангажимент за пазаруване от тях, операторите на крайпътни обекти все още не осъзнават търговските възможности, които би им донесъл монтажът на 2-3 не особено скъпи зарядни станции за електромобили. При те първо прохождащата зарядна инфраструктура в България, всяка нова точка на зареждане на карта се забелязва веднага. Стоте километра до Бъргър Тинг преди разклона на Пазър Джиг ги изминахме за малко над час и пристигнахме за 140 км оставащ прогнозен пробег. Очевидно, при спускането след Траянови врата бяхме компенсирали началния преразход от изкачванията до там. Ако в Бъркър Кинг имаше възможност за зареждане, щяхме да предпочитем да останем там малко по-дълго и да дозаредим за сигурно преодоляване на оставащите 131 км до Стара Загора. При липса на зарядна станция обаче само взехме по един бърз сандвич и тръгнахме веднага. Отправихме се за междинно зареждане към производствената база на ABB в Стряма, където има монтирана бърза зарядна станция с променили вътоков конектор Тип 2 като за нашото Zoe, както и с правотокови CCS Combo и Chademo коннектори. Добър вариант за нас биха били и променили вътоковите зарядни станции на LDF Plovdi, понеже едно Zoe може да използва пълната им мощност от 22 кВт, но трафикът в града може да ни забави прекалено много. За Стряма минахме през пътя за Калековец, при третото отклонение за Пловдив в магистралата в посока Бургас. Дори по-добър вариант може да бъде следващото отклонение от магистралата, непосредствено след моста на река Стряма, което отвежда директно към индустриалната зона. Зарядната станция е разположена пред най-источната сграда в зоната, непосредствено до главния вход. При безплатните станции трудно можеш да разбереш дали станцията е заета и дали няма да се наложи да чакаш дълго или да търсиш друго решение. Както се надявахме, станцията беше свободна и можехме веднага да започнем зареждане. За разлика от повечето електромобили, Рено Зои може да се зарежда само с променлив ток. За сметка на това, Мощността на вграденото му зарядно може да бъде 22 или 43 кВт. В нашия случай зарядното бе 22 кВт, с което при подходяща зарядна станция би трябвало да заредим напълно изтощена батерия догоре за около 3 часа. За това пътуване всъщност планирахме само едно зареждане догоре в Стара Загора. През останалото време смятахме да дозареждаме достатъчно, за да достигнем със спокойно каране до следващата зарядна станция по маршрута. На практика, 
при всички зареждания се презастраховахме с поне около 50 км пробег. На няколко пъти се изкушавах да пробвам пробега до почти пълно изтощаване на батерията, но в крайна сметка разумът винаги наделяваше. Ако приоритетите не са минимален разход на енергия и максимален пробег, Рено Зои комфортно поддържа магистрални скорости, без те да са съпроводени с вибрациите и шума на двигател с вътрешно горение. Няма начин човек да оцени колко са уморителни тези вибрации и шум, освен ако не пътува с електромобил, при който те напълно отсъстват. Стара Загора се появи неосетно и планираната ни дестинация за основно и безплатно зареждане отново се оказа свободна. Очакваше ни приятна изненада. Независимо, че зарядните станции в Стряма и Стара Загора са идентични, в Стара Загора скоростта на зареждане се оказа с около 25% по-висока. В Стряма бяхме заредили 1,23 кВт часа за 4 минути и 21 секунди, докато в Стара Загора за 3 минути и 26 секунди вече бяхме с 1,15 кВт часа към акумулатора. За час и половина зареждане, който използвахме за лежерно хапване, потеглихме от Стара Загора с 99% заредена акумулатор. Прогнозният ни пробег бе 239 км, напълно достатъчен за спокойно и комфортно пътуване до Бургас. Липсата на шум и вибрации от двигател, съчетани с плавното ускорение, сменещите се пейзажи или живописните цветове имат почти терапевтичен ефект. Инстинктивно човек започва да се стреми да кара не само с най-малък разход на енергия, но и с най-малко лично напрежение, без лично бързане и треска в стремеж да пристигне по-скоро до си двигателя. Самото пътуване става част от почивката и съчетаването му с подходяща музика и приятна компания връща на наше разположение часове, които обикновено зачеркваме като неизбежно загубени. Карането по магистрала консумира енергия и възможността за регенерация са редки и незначителни. Влизаме в Бургас при оставащ пробег от 50 км и спираме за следващо планирано зареждане на станцията на L-Drive на паркинга на Бургас Плаза. Карта на зарядната станция от мрежата на L-Drive може да бъде намерена на www.ldrive.eu. За всяка станция са означени координатите й, конекторите, мощността, моментото състояние и условията за зареждане, а вградената връзка към Google Maps осигурява необходимата навигация. Планирахме напълно да заредим акумулатора, за да тестваме дали може да стигнем до Добрич без междинно зареждане. Предстоеше ни преминаване през хълмовете на Еминска планина, Камчийска планина и Момино плато, по тъмно и при вече отрицателни температури. А след Варна ни чакаше изкачването на Франгинското плато на Атаксаково. Самото пътуване мина неосетно, независимо от ремонтите по пътя, трагичната маркировка и неочакваната среща с избягали коне, разходящи се в пълен брак по шосето на сред планинските завои. Общата консумация на завижна енергия от Бургас до Варна е почти идентична с тази от Стара Загора до Бургас но регенерираната енергия при спусканията от хълмовете е 10 пъти повече. Тройно повече е и консумираната енергия за отопление. Прогнозните 99 км оставаш пробег са оптимистични, предвид предстоящо изкачване след Аксако. Все пак, при над 40% наличен капацитет, батерията на ЗО има достатъчно енергия за оставащите 53 км до Добрич. Решаваме обаче да направим последното зареждане за това пътуване. Искаме да имаме достатъчно енергия за връщане до Варна, ако се окаже, че в Добрич не може да зареждаме. Освен това, при минусови температури очакваният пробег на Зои сутрин може да е с 10-20 км по-малък, отколкото сме го оставили вечерта, а ние не искаме да поемем излишни рискове. Зарядната станция Неодрев в Ленмарк Център Варна е в подземния гараж на 2 минути пеша от общината и на 8 минути от морската градина и градския център. Допълваме 10 на кВт часа и малко по-късно първото в историята пътуване с Рено Зои от София до Добрич приключва благополучно в крайната си дестинация. Независимо от общо 4 на 10 часа на пътешествието и по-дълги избран маршрут, типичната за подобно пътуване уморът напълно отсъства. 
Зареждането в домашен контакт Добрич от 25% до пълните 41 кВт часа в батерията на Зои отнема 18 часа. Прогнозният пробег е 202 км, отразяващ динамичното каране след варна и ниските температури от предния ден. Предстои да тестаме Зои в градски и околоградски режими, далеч повече отговарящи на замисъла му, отколкото един над 600 км в дневен преход. Тръгнахме към камен бряг с наистина отпуснато каране и спазване на ограниченията по пътя. Ако не беше декември, прозорите ще да бъдат отворени и да чуваме цвърченето на птиците и свистенето на витлата на вятърните генератори. Усещането на предните седалки, като че седнал на тераса, постоянно смена се пейзаж. Пълната тишина при движение по път, където обикновено сменям първа и втора на полусъединител, е направо сюрреалистична. Усещането се допълва от показанията на таблото. След изминат 75 км, прогнозният пробег от тук нататък е вече 206 км. След комфортното и ненатоварващо шофиране, светът е сякаш нови цветове. Тишината при движение бързо се свиква. Също и с липсата на вибрации и с моменталното плавно вкорение. Електромобилите категорично провергават вкоренените ни представи, че независимото и удобно придвижване неотменно върви с пушеци и шумът двигател. Капацитетът на акумулаторите им вече комфортно покрива пробези с едно зареждане от над 200 км, а постоянно разпространяваща се инфраструктура намалява необходимото време за бързо зареждане в все повече възможни дестинации. При компактните си външни размери, Renault Zoe се оказа изключително удобно за ежедневно ползване в градски и средно отдалечение между градски маршрути. Денното зарядно с мощност от 22 кВт, захранвано от лесно за инсталирани зарядни станции с размерите на малко електротабло, много улеснява съчетаването на планирано или непланирано зареждане с обичайни ежедневни дейности – работна среща, пазаруване, разходка в парка и хапване с приятели. Използването на домашна зарядна станция с мощност колкото съвременна готварска печка позволява пълното зареждане на батерията за около 6 часа, с цяло на нощна тарифа, с което цената на енергия за 100 км пробег става по-малко от 3 лева. Може да зареждате Zoe и с надежна платена услуга от оператори като L-Drive, както и на различни безплатни локации, спонсорирани от оператори на търговски обекти, заинтересовани бизнеси и електромобилни ентусиасти. Пътуването на дълги разстояния с градски електромобил в България е възможно при подходящо планиране на маршрута и ако може да съчетаете престойто с дозареждане с други приятни дейности. За общините инсталирането на зарядна инфраструктура може да бъде добър начин за поляризиране на местни забележителности, а за операторите на търговски обекти – инструмент за привличане на интересни клиенти. Самото пътуване е много по-ненатоварващо, отколкото с автомобил с двигател с вътрешно горение и дава възможност за много по-непосредствено възприятие на чара на живописни маршрути. Надявам се, че сме успели да отговорим на някои от въпросите, които имате. За всеки други въпроси може да ни пишете във Facebook, на имейл или да ни се обадите по телефона. Приятен ден!